Carles, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. ¿Cómo perdiste el ojo? Bueno, a mí me disparan un 17 de julio del año 2001, en, defendiendo una, una casa que estaban desalojando de manera ilegal la Policía Nacional en Barcelona, y me dispara un policía desde detrás de una, de una furgoneta, me impacta el proyectil en el, en el ojo derecho, y ahí ya, en cuanto yo llego al hospital, ya me dicen que, que el ojo ha explotado y que, y que voy a perder el ojo. ¿Recuerdas aquel momento? Sí. ¿Recuerdas el dolor, el golpe? Recuerdo el dolor, el golpe, prácticamente me desmayo, me recogen unos compañeros al vuelo. Sí, recuerdo ese dolor y los dolores de los días posteriores, las semanas posteriores, sí. ¿Tuviste al policía que disparó? Sí. ¿Sabes perfectamente quién fue? Bueno, como que van completamente tapados y enmascarados y así, no lo reconozco en el momento. Después, eh, a consecuencia de una serie de juicios que hay, yo contra la policía, la policía contra la gente de la casa desalojada, que es la Casa de la Montaña, y la gente de la Casa de la Montaña en contra de la policía y se juntan como varios juicios, y en esos juicios uno de los policías declara que él no entra en la, en la casa, porque la gente de la casa los acusa de vejación, él dice que no entra en la casa porque él se mantiene en un sitio, que en un momento dado ve mucha gente, que dispara, y entonces ahí es cuando ubico que ese es el, el policía que me dispara, el 88.704. ¿Estaba muy cerca? O a unos 30 metros, sí. Y como acabas de decir, tú has tenido una larguísima trayectoria de juicios sí. que han quedado en nada. En nada, en nada. Son 14 años de procesos judiciales, pasando por todas las instancias del Estado, desde el primer juicio, luego la audiencia provincial, la audiencia nacional, la, el Tribunal Constitucional y finalmente con el Tribunal Constitucional, que desestima mis peticiones, nos vamos a, a Europa con Anaís, y allí ni siquiera entran en la cuestión de, de fondo, es decir, de no aceptar la, la denuncia contra el Estado. ¿Cómo que no entran en la, la cuestión de fondo? Nosotros lo que planteamos es que hay varias, eh, digamos que se me vulneran varios derechos, uno es la dilatación del proceso, ya digo, son 14 años, y supuestamente tienes derecho a un, ju a un juicio justo en un plazo de tiempo razonable, eso se vulnera, y se vulneraban otros, otros derechos que nosotros poníamos a digamos, encima de la, de la mesa, y eh, el Tribunal de Estrasburgo puede aceptar o no aceptar. Si no acepta, no te dicen por qué no aceptan, sencillamente no, no se aceptó la, la demanda que nosotros presentábamos y ahí se cerró cualquier vía judicial. ¿Cómo fue la recuperación? Bueno, como digo, lenta, dolorosa. Afortunadamente yo tengo el apoyo de todos los colectivos en los que estaba en ese momento involucrados en, en Barcelona, que de alguna manera nosotros ya éramos conscientes de, de la represión y, del, y de, del dolor y del peso de la, de la represión y eso obviamente eh, a nivel anímico ayuda, ayuda mucho. Pero eso, muy lenta, dolorosa y yo creo que... que Todavía quedan heridas sin cicatrizar, ¿no? Yo me sigo mirando al espejo todas las mañanas y sigo sin reconocer la imagen que, que el espejo me devuelve, ¿no? Claro, ¿cómo es vivir con un solo ojo? Mm, difícil, porque obviamente es una de las partes más expuestas del cuerpo a la que todo el mundo mira directamente y de alguna manera, por más que yo no me vea constantemente, sí que sé cuál es la imagen que que reflejo. Luego hay cosas a nivel cotidiano que, que digamos, mmm, claro, a mí esto me sucede cuando tengo ya 30 años. Entonces, no sé si de más pequeño se me hubiese ido acostumbrando, pero yo para echarme el agua en un vaso tengo que apoyar el cuello de la botella en el vaso, que no tienes profundidad, solo tienes una, digamos, una línea de, de visión y por lo tanto no hay, no hay una profundidad exacta. Bajar escaleras, subir escaleras... Hay una serie de cosas cotidianas que cuestan a nivel físico de realizar y luego está todo este peso también más eh, emocional, de inseguridades que te genera a nivel de todas tus relaciones, todo desde encontrar curro hasta eh, mantener relaciones sexoafectivas, todo, afecta en todo, claro. ¿En algún momento te lo has cubierto? Sí, al principio llevaba una prótesis, que es la que te da la, la seguridad social, después así... Me, al principio, a modo de broma y después ya más en serio, los compañeros me iban haciendo parches porque no existe una, no hay nadie que se dedique a hacer este tipo de, 
de cosas, y entonces durante mucho tiempo también llevaba parches, sobre todo si era eh, cuando tenía algún acto o alguna cosa más así, ¿no? Luego ir por la calle con el parche, al final casi quedas más cantazo con el, con el parche que sin, que sin nada. Y al final también por una cuestión... Eh, ideológica he decidido que no que no me voy a cubrir es una mutilación provocada por la violencia policial y me gusta que me pregunten para poder explicar que eso es lo que lo que me sucede entonces ahí también de alguna manera a nivel político decidí que, que estaba por encima la ética que la estética te preguntan mucho me preguntan mucho y sobre todo me preguntan mucho los chavales y eso me encanta como que tiene, no tienen este, este filtro de vas a molestar o así, sobre todo los, ¿no? como más pequeños son, que se te quedan mirando, ¿no? se, se tocan ellos el ojo y así, y sí, me preguntan mucho. Sí. Y, y me da la opción también de explicárselo, porque me da igual que sean niños, niños o niñas pequeñas, ¿no? es la, la realidad es la que es. ¿Por eso fundaste Stop Balas de Goma? Sí, bueno, con eso, por eso junto con otros, es decir, a mí me sucede esto en el año 2001 y después hay una ola represiva muy fuerte en Cataluña cuando ya los Mossos de Escuadra tienen eh, asumido todo el, el control de, de seguridad ciudadana y en dos años hay nueve mutilados eh, oculares en, en Barcelona, por no, ni siquiera todos eran protestas, o sea, por actuaciones de la del abrimo, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría de ellos, en celebraciones futbolísticas, victorias del Barça, de la selección y así. Y entonces, eh, uno de los muchachos, Nicolatano, italiano, yo creo que era el que más le sorprendía que esto pudiese suceder y que no hubiera ningún tipo de repercusión ni de nada, ¿no? Yo creo que aquí teníamos interiorizado que si algo te pasa es porque estabas haciendo algo, entonces siempre tenías como que ir explicando que no... Que eso no era así. Entonces, junto con Nicola Tana y estos otros compañeros decidimos montar la asociación, digamos, para visibilizar lo que estaba sucediendo, ¿no? Esta, esta falta de, de, digamos, esta impunidad total, este silencio y así, ¿no? Hoy vamos a romper ese silencio y vamos a hablar de esa impunidad. Yo te agradezco mucho que estés aquí. Creo que tu ejemplo es muy importante. Aquí estamos mirándonos a los ojos. Carles, Carles Guillot perdió uno de sus ojos, el derecho, en 2001 por una bala de goma, como escuchabais. Nadie ha pagado por su pérdida y él nunca ha recibido reparación. Hoy hablamos de represión policial y judicial, de balas de goma y policías infiltrados, de la impunidad de jueces y policías para ejercer violencia institucional. Los cuerpos de seguridad tienen el derecho legal de hacer un uso proporcionado de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. ¿Pero qué pasa cuando se exceden, cuando abusan de su poder, cuando apalean a manifestantes, torturan a los detenidos, se infiltran en el activismo, violan la legalidad? ¿Y qué sucede cuando la justicia no investiga esos casos de abusos policiales, torturas o maltrato? ¿Quién controla a quienes nos controlan? España, lo sabéis, lo estamos contando, tiene un grave problema de violencia institucional. Lo llevan denunciando desde hace décadas los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La represión de manifestaciones pacíficas siempre se ha producido, pero ha aumentado como nunca desde la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Según denuncian, no somos delito el Centro Iridia y otras muchas organizaciones. Los datos de Amnistía Internacional son concluyentes. Desde 2015, más de 250.000 personas han sido sancionadas por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o por documentar la actuación policial, muchas de ellas activistas y periodistas. Y es rara la manifestación multitudinaria que no acaba con denuncias de brutalidad policial. Desde la ocurrida durante la protesta del Rodea al Congreso en 2012 hasta las cargas policiales en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, por las que fueron imputados más de 40 policías, algunos de los cuales ahora piden acogerse a la ley de amnistía. Pero el maltrato policial no ocurre solo en manifestaciones. Durante el estado de alarma, Amnistía Internacional contabilizó decenas de casos de abusos en la vía pública, incluyendo testimonios de... ...bofetones, collejas o empujones a personas que no ofrecían ningún tipo de resistencia. Las más perjudicadas son las personas migrantes y racializadas, que sufren violencia de forma desproporcionada en cárceles y centros de internamiento para extranjeros. ¡Bofetones! 
A mediados de febrero, más de 50 internos en el centro Aluche, en Madrid, denunciaron brutales palicias por parte de varios agentes, agresiones que iban desde porrazos a puñetazos y patadas en la cabeza. Una violencia que no distingue por género. Según un informe de la ONG Mundo en Movimiento, cerca del 70% de las mujeres internas en ese CIE relataron haber sufrido violencia, también física, durante su estancia. Y no es solo violencia, lo estamos diciendo, también es impunidad. Acabamos de hablar de la impunidad policial en el caso de Carles y es frecuente el archivo de las denuncias contra la violencia de la policía. Sin ir más lejos, el mes pasado se cerró la causa abierta contra tres antidisturbios por disparar balas de foam en una protesta contra la detención de Pablo Hassel en 2021, en la que una chica de 18 años perdió un ojo. El juez señaló que la víctima debía cargar con las consecuencias por ponerse en peligro, como lo oyes. Naciones Unidas ha advertido en numerosas ocasiones al Estado español por no investigar las denuncias de abusos policiales. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha condenado en 13 ocasiones por esta causa. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, carne cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a hacerlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de Paypal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Las plataformas por la defensa de los derechos humanos se han organizado para trazar un plan de acción que exige al gobierno acabar con esta violencia e impunidad de las instituciones. Una de esas entidades impulsoras junto a Novak es el Centro Iridia para la Defensa de los Derechos Humanos que presentará el plan el 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y Anaís Franquesa es la directora del Centro Iridia. Crudos días. Buenos días. ¿Por qué esta sucesión de casos de violencia institucional y policial? ¿Qué está fallando? Falla todo. <risa> Básicamente, eh, bueno, aquí habría que analizar primero ¿no? cuál es el rol de la policía en la sociedad. Esa sería como la, la primera cuestión y el hecho de que cada vez está en más espacios en los que seguramente hace unos años no, no estaba. Esa sería una primera cuestión. Y luego la, la otra es que a la policía evidentemente se le da el, la potestad de utilizar la fuerza eh, pero no existen mecanismos eficaces de control. O sea, hay mecanismos internos, pero no, no funcionan. Los superiores jerárquicos, que se supone que deberían controlar a sus agentes, eh, tampoco les controlan y más bien hacen la, la, el trabajo contrario. ¿no? O sea, hacen la posición de, se ponen en la posición de defensa y de encubrimiento. Y luego los mecanismos externos, que deberían también eh, controlar, eh, pues en algunos casos sucede. ¿no? Eh, sí hemos visto una evolución en los tribunales. Hace 20 años, en la época de Carlos Guillot, eh, cuando pasó eh, estos hechos, que un caso se admitiera, que una denuncia se admitiera a trámite, ya era una grandísima victoria. Ahora es verdad que se admiten mucho más a trámite, pero seguimos viendo, en los casos que llevamos eh, en Iridia, Iridia es un centro de derechos humanos que lleva casos de forma gratuita, ¿no? en los casos que llevamos, en más de la mitad de los casos, se archiva en algún momento la, la, la denuncia, la, el procedimiento, y se tiene que recurrir, y con lo cual pues, bueno, eso hace que sea muy complicado ir investigando, ¿no? porque si nosotros pues, sí vamos a recurrir, pues, si la persona está sola y no tiene a nadie, no está persona en el procedimiento, el Ministerio Fiscal tampoco es proactivo para ello, ¿no? para impulsar. Y esta violencia y luego la mala praxis judicial que puede haber, ¿qué derechos pone en riesgo? Hablamos de integridad, de seguridad, de derecho a la información, a la protesta. Claro, en función del contexto, ¿no? si, si es en el contexto de una detención, por ejemplo, eh, pasa a veces incluso que, y lo hemos visto ¿no? en algunos casos, de hecho hubo una condena hace poco, que para justificar la violencia luego se, falsifica, eh, se falsifican los atestados, ¿no? con lo cual ahí ya hay también un, un ataque a la administración pública incluso y obviamente la integridad física y moral de la persona. En el contexto de protesta pues puede haber también un ataque a la libertad, de, al, al derecho de reunión y manifestación. ¿no? En el contexto de, de periodistas pues, lesionados, pues también es un ataque a, a la libertad de información y en realidad es un ataque a, 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 la, a la propia democracia y a cómo funcionan los mecanismos, ¿no? digamos, pues eso, ¿no? de, lo que se supone que debería ser una policía democrática. También nos escucha Amadeu Recasens, que fue director de la Escuela de Policía de Cataluña y del Gabinete de Estudios del Ministerio de Justicia e Interior, además de asesorar en materia de seguridad y ética policial a instituciones como la Unión Europea, la ONU o Interpol. Amadeo, crudos días. Buen día, buenos días. ¿Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad funcionan de manera ética? 
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen códigos éticos y tienen una serie de principios, ¿eh? estos de oportunidad, congruencia, proporcionalidad, es decir, los tienen. Otra cosa es que funcionen según ellos. ¿eh? Y en este caso eh, entiendo que eh, tenemos un problema más grave eh, que el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad y es que están funcionando así porque se lo permite un cierto contexto, como decíamos hace un momento, de poder, de control, de dominación, en el que, en el que prevale la defensa de algunos valores inquebrantables, y lo pongo entre comillas, sobre la defensa, como decía ahora mismo Anaís, de la democracia. Entonces, en, este, en esta defensa de estos valores inquebrantables que no son democráticos, sino que son de autodefensa del propio Estado que se siente atacado, es cuando, es cuando eh, no solo la policía, sino todo el sistema de justicia criminal, me refiero también a la justicia y me refiero también a la cárcel, eh, reaccionan de esta manera y, por lo tanto, eh, para, para contestar a su pregunta, efectivamente la policía no siempre actúa según los valores eh, deontológicos que están previstos en la democracia, pero es que el problema es que lo que está en riesgo ahora mismo es la democracia y lo que actúa fuera del, de alguna manera fuera de los valores democráticos es buena parte del sistema de justicia criminal. Sí, no es solo contra quienes van contra el sistema, también de manera preventiva ataca cualquier idea disidente que no coincida con quienes están en el poder. Usted es uno de los autores del Código Europeo de Ética de la Policía. ¿Es suficiente con códigos éticos? ¿Se aplica o habría que poner leyes? No, no, absolutamente no. Los, los códigos no son suficientes, son simplemente una guía. Eh, yo creo que las leyes tampoco son, son suficientes. Eh. Lo, que, lo que hay que cambiar es una cultura democrática en, en nuestro país. Eh. Eh, mientras mientras el, el poder y los mecanismos de dominación sigan viendo a cualquier eh, disensión, a cualquier, a cualquier eh, protesta como pues un sí. ataque, como si fuera una violencia fundadora ¿eh? frente a la violencia conservadora del propio Estado, por decirlo en términos de, de Benjamin, mientras sigan viendo cualquier protesta como una violencia que quiere derrotar al Estado, el Estado va a reaccionar con una violencia eh, desmesurada, ¿eh? porque se está equivocando, o sea, tiene, tiene su óptica absolutamente desequilibrada, y ve cualquier protesta como un ataque directo ya a, a, al Estado, cuando en el fondo el Estado debería servir a la democracia. Anaís, eh, ¿qué tipo de fenómenos os preocupan más? Eh, últimamente estamos conociendo muchos casos de policías infiltrados en movimientos sociales, no sé si van cambiando el tipo de casos más frecuentes. Eh, bueno, yo creo que al final es... La, la, lo que es el, el, ¿no? la, la policía desarrolla toda una serie de, de mm, estrategias y en ese sentido pues una de ellas efectivamente es la infiltración policial, lo cual es gravísimo de entrada porque parece claramente que fue, una, que fue o es una política de Estado. No se trata de mm, casos aislados, que a veces se tratan estas cuestiones como si fuera un caso aislado. ¿no? Aquí hay una política determinada porque vamos viendo como hay muchísimos casos ¿no? que se van destapando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, etc. ¿no? Y, y eso al final lo hace precisamente por lo que decía Madeu, por la perspectiva que tiene de la protesta y de los movimientos sociales en sí mismo, que son percibidos no como como una, un contrapoder necesario precisamente para que vayamos avanzando como sociedad, para que se vayan garantizando más derechos, para que se vaya digamos, eh, pues eso, avanzando, sino como amenazas al propio, al propio Estado. Entonces despliega todas las estrategias que, que puede. Desde aquí queremos felicitar a los compañeros y compañeras de la directa y del Salto por haber revelado algunos de esos casos de infiltración policial. Amadeu, ¿tiene que haber policías infiltrados? ¿Qué límites tienen? ¿Y quiénes los controlan? Bueno, a ver, la, la infiltración ha existido siempre en determinadas casos, en determinadas situaciones. El problema es cuando la infiltración se convierte en lo normal. ¿eh? Eh, y la infiltración se convierte en lo normal, entre comillas, cuando justamente se ve al ciudadano como el enemigo. Es decir, fíjense, hemos vuelto, hemos vuelto a un concepto predemocrático propio de, de tiempos franquistas que pensábamos que ya no, no volverían, de uh, la visión del enemigo exterior, uh, que es el que quiere atacar desde fuera, y el enemigo interior, que es todo el ciudadano que no está de acuerdo con, con, el, con el poder. ¿eh? Entonces, en esta, en esta digamos, visión de que todos somos enemigos si no estamos de acuerdo con el, con el poder, lógicamente operan los mecanismos de infiltración y opera también la militarización de, de la, del espacio interior del Estado. Estamos viendo en materia de terrorista, como por ejemplo... Eh, en Italia o en Francia ya, 
eh, los militares patrullan en la, en la calle. ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos vuelto a no distinguir entre enemigos. Todo el mundo es enemigo siempre que no esté de acuerdo con, eh, con el poder y con, el, y con los mecanismos de, de dominación. En este sentido, es decir, si miramos este contexto, la infiltración es normal porque se infiltra para detectar al enemigo. Lo que pasa es que, claro, lo que no es normal es que tengan esta visión uh, desde el poder de que todos los ciudadanos somos enemigos, porque a lo mejor resulta que el enemigo va a ser el poder. ¿Mm? Bueno, esto está demostradísimo en muchísimos casos y lo hemos vivido en olas represivas cuando ha habido, de hecho, olas de manifestación y protesta en las calles. Anaís, si es legal la infiltración que ha llegado incluso a compartir vivienda y cama con algunas de las activistas? Eh... Claramente no. O sea, aquí hay, y hay, que, que, que hay que ser claros. O sea, está prevista la figura del policía encubierto, de la gente encubierto. Y esta figura debe ser, se utiliza, por ejemplo, ¿no? en casos de narcotráfico, el terrorismo también se ha utilizado, etcétera, Y tiene que ser por autorización judicial en determinados casos concretos y además con un control bastante exhaustivo ¿no? de qué es lo que está haciendo la gente. El hecho de que pretendan decir que la figura de la gente infiltrado es distinta de la del encubierto y que se habilita por la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, que dice, hay un artículo en el que dice que tienen la función de captar información, como si se tratara de recoger los datos de, de, de criminalidad de una ciudad ¿no? y ver dónde hay más y dónde hay menos, es una auténtica vergüenza, porque evidentemente que no se puede considerar que un ataque tan Tan, tan bestia a la intimidad y a la propia integridad, porque evidentemente esas personas, no se trata de que tú conociste a alguien que te dijo que era bombero y resulta que es carnicero y si no, pues igual no habría sido con él. No, se trata de una política de Estado concreta que utiliza las relaciones sexoafectivas para infiltrarse en los movimientos sociales. Y, y ahí había conocimiento de los superiores jerárquicos. No, 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 es, no es cualquier cosa, evidentemente no consideramos que no es legal. Y después está la connivencia por parte del Poder Judicial. Carles, el Tribunal Supremo de nuestro país dijo que tú te habías puesto en el lugar de riesgo y que por tanto debías asumir la posibilidad de ser objeto de la reacción policial, como hemos contado también en otro caso. ¿Los jueces actúan como prolongación de la policía? Sí, claramente sí. Es decir, mmm, mmm, todo lo que nosotros hemos visto con todas las afectadas y supervivientes de violencia policial con trauma ocular... El, eh, la justicia es lo que tú dices, una prolongación más no es como eh, si no has tenido bastante con esto, es, ¿no? es volver a la revictimización a la revictimización a, bueno, eso, ¿no? o sea, en, en mi caso como en el caso de la compañera que contabais antes la, la excusa que da el poder es que nos situamos en una situación de riesgo de manera voluntaria. Y es claro, claro que me sitúo en una situación de riesgo de manera voluntaria porque protesto. O sea, lo que, lo que están penalizando ellos es la protesta. Es decir, si tú vas a protestar, te estás situando de manera voluntaria en una situación de esta, de esta característica. Pues precisamente para poner fin a casos como el de Carles, se ha puesto en marcha esta iniciativa de plataformas como Iridia y Novact. Un grupo de expertos y expertas se han unido para presentar un plan de acción con 36 propuestas concretas para acabar con esta lacra y dar respuesta a esa pregunta clave. ¿Quién controla a quien nos controla? A la policía. Y proponen hacerlo por tres vías. Uno, con mejores mecanismos internos para investigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad con garantía. Dos, mejorar las investigaciones judiciales. Y tres, crear órganos independientes y externos para vigilar todo lo anterior. Empecemos por las dos primeras. Anaí, expliquemos, para quien nos esté escuchando y no esté familiarizado con estos procesos, cómo funciona una investigación interna y cómo pasa a los tribunales ordinarios. Imaginemos un caso genérico de violencia policial. ¿Dónde se denuncia? ¿Quién lo investiga? ¿Cómo pasa de una instancia a otra, según quién denuncie? Bueno, lo primero que debe decirse es que los mecanismos de investigación internos no siempre investigan uh -huh. eh, los casos de violencia policial. ¿eh? De hecho, por ejemplo, en, en Cataluña no les llega toda la información por parte de, del juzgado. Cuando el juzgado requiere información sobre qué ha pasado en un asunto concreto, muchas veces lo solicita pues, al abrimo. Claro, evidentemente el abrimo explica a sí misma ¿no? qué es lo, lo que ha sucedido y eso ni se lo notifican a la División de Asuntos Internos. Entonces, no siempre eh, le llega la información. Después, incluso cuando le llega, no siempre eh, 
inicia de oficio la investigación. Si lo hace, se trata de también, son agentes de policía los que están investigando y lo que hacen es requerir, pues, eh, por ejemplo, pues a otros agentes y les, eh, les toman declaración, eh, van al lugar de los hechos, intentan eh, ver si, si pues hay, en el caso, por ejemplo, de la persona que perdió un ojo, pues fueron también allí, se había sangre, ¿no? Para un poco saber lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Esto a veces lo hacen como directamente asuntos internos o a veces como policía judicial, porque el propio juez se lo, se lo pide esto, cada vez va pasando más. Bueno, cuando lo hacen así, pues además tienen como más acceso a, a, a todo. Eh, si es como policía judicial, evidentemente esto pasa el informe al juez. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado en casos en que, siendo la división de asuntos internos, que son policías, con lo cual tienen obviamente herramientas para investigar, han presentado informes al juzgado en el que se pone más énfasis en qué estaba haciendo la persona en esa protesta y en, por lo tanto, criminalizar la actuación de la persona que no en eh, conseguir saber qué es lo que ha pasado. Incluso en un caso fuimos nosotras las que, viendo las mismas imágenes, logramos identificar a la gente que disparaba, en un caso era de Fuam a, a un testículo, un, a, un, a un chico que le tiene el testículo, nosotros lo conseguimos identificar y la policía no. Pues evidentemente hay ahí quien revisa lo que hace de asuntos internos. Claro, Amadeo, porque en nuestro imaginario colectivo, como está contando Anaís, está la máxima de que perro no come perro. Es decir, asumimos que las fuerzas de seguridad no van a investigar realmente a sus propios compañeros. ¿Cómo garantizar que no sea así? Que sean imparciales con otros funcionarios. Bueno, yo en principio no, no tendría generalizar. Es decir, efectivamente vemos los casos en que eso sucede. Hay otros casos en que efectivamente asuntos internos funciona y funciona bien y yo en estos casos soy partidario de, de mantenerlo, pero no solo. Es decir, asuntos internos solo eh, por mil razones. Entre otras cosas porque está incrustado en una institución que tiene elementos de presión muy fuertes. ¿eh? Por tanto, asuntos internos solo no siempre puede resolver eh, los problemas, aunque quisiera o aunque quiera o aunque haya policías que efectivamente quieran resolver. Por lo tanto, hay que buscar eh, otros medios de, de control eh, Claro, se ha hablado también de, de los jueces, que hay que entender que es un sistema único. O sea, el sistema de justicia criminal es un sistema integral y, por lo tanto, eh, obedece a los mismos principios y obedece a, las mismas, a, las mismas, eh, eh, a los mismos planteamientos. Cuando estos planteamientos son de populismo punitivo, cuando estos planteamientos son unos planteamientos eh, absolutamente eh, autodefensivos, es cuando se produce este problema que estamos diciendo. Por lo tanto, tiene que haber... Otros elementos de control, como usted decía, siguiendo esta famosa frase de Juvenal de quién controla al controlador, eh, tiene que haber otros mecanismos de control, porque a pesar de que haya gente que quiera hacerlo bien dentro de la policía, dentro de la justicia, que los hay, es necesario tener una visión externa, un derecho de visión ¿eh? por parte de la ciudadanía, por parte de las instituciones, de otras instituciones, porque evidentemente el control de las instituciones, digamos, del poder tiene que ser un equilibrio de control. No, 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 puede, no se puede dejar que el propio sistema se controle así. Antes felicitábamos a los compañeros y compañeras que han destapado informaciones sobre esas infiltraciones de la policía. Eso también puede ser un riesgo. Informar también puede ser causa de que te persigan. Nadie debería ser juzgado por participar en manifestaciones y obviamente tampoco por cubrirlas para un medio de comunicación. Esta obviedad aún hay que repetirla. Y así lo viene haciendo Jesús Rodríguez, el periodista de La Directa, que destapó varios casos de policía infiltrado en movimientos sociales de Cataluña en los últimos años. A finales de 2023 se exilió a Suiza al ser imputado por terrorismo tras las manifestaciones contra la sentencia del Prusés convocadas por Tsunami Democratic en 2019, que él cubrió como periodista. Ya os debe sonar. Por estos sucesos, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, o sonará también su nombre, encausó a 11 personas más, entre las que se encuentran Carles Puigdemont o Marta Rubira. Jesús, buen día. Buen día. ¿Por qué estás en Suiza? ¿De qué se te acusa? Bueno, se me acusa de terrorismo y, por tanto, ante semejante barbaridad y viendo cómo evolucionaban los, los hechos el pasado mes de noviembre, es decir, como veía eh, que un juez estaba adaptando el relato de los hechos a un interés político que era eh, reventar el proceso legislativo de la ley de amnistía, pues yo y otras de las personas eh, que estábamos siendo acusadas de terrorismo nos vimos en la obligación de salir de, de España para defendernos, para explicar eh, qué estaba pasando, para interlocutar 
eh, con relatores de Naciones Unidas, con organizaciones de derechos humanos, con el gobierno de Suiza, mmm, bueno, para defendernos. ¿Cómo argumenta el juez tu causa? Argumenta con, con, la, con la afirmación de que yo tenía información previa de las movilizaciones que se iban a producir durante el otoño de 2019 como protesta por la sentencia del, del procés y en base al hecho de que yo tenía información previa y que esa información la compartí con un interlocutor a través de una aplicación eh, de mensajería de Signal eh, pues el, la Guardia Civil encuentra un pantallazo en un teléfono móvil con una conversación mía sobre, sobre que iba a haber unas manifestaciones, unos cortes de tráfico, unas pancartas colocadas en ciertos sitios y llega a la conclusión que aunque yo lo sabía y se produjo lo que yo decía en ese mensaje y ese mensaje a través de mi interlocutor llegó a Carles Puigdemont, su conclusión es clara. Eh, yo tenía información, por tanto yo participaba de la organización, entre comillas, terrorista Tsunami Democratic y por tanto soy eh, acusado de terrorismo. Espera, a ver si lo estoy entendiendo. O sea, que un periodista tiene información previa y eso lo convierte en organizador de una manifestación que a su vez se convierte en terrorismo. Sí, esa es la cadena de los hechos surrealista eh, y, y una, un razonamiento eh, judicial, policial y judicial, que es muy peligroso para cualquier persona que participe de una manifestación o cualquier persona que informe de ellas. ¿Crees que en nuestro país el derecho de la información está en peligro? Está en peligro siempre y cuando eh, haya ciertos actores que pongan un bien superior por encima eh, y que es, decidan cargarse ese derecho a la información por, por una razón de Estado, sea la que sea. ¿no? Yo creo que en el ejemplo del, del proceso judicial del tsunami democrático es un ejemplo paradigmático de, de eso, de cómo cargarse todos los sistemas de control, todas las garantías dentro del ámbito policial o judicial por un bien superior compartido por el juez y por ciertos actores de la extrema derecha, en este caso, que sería la, la acusación particular eh, popular que hay en la causa de, de Vox, comparten un bien superior que es pues eso boicotear la tramitación de la ley de amnistía y en base a eso todo se adapta, todo se construye, todo se reescribe porque hay que recordar que en la causa algunos de los hechos que se relatan se incorporan justo en el momento que está eh, negociando la ley de amnistía. Durante los cuatro años anteriores no existían ni ciertas acusaciones, ni imputaciones, ni, ni relatos de hechos y todo se incorpora para que se adapte a las excepciones de la, de la ley de amnistía. Por tanto, eh, bueno, un peligro para, para todos, no, no para mí en mi caso concreto o para las personas imputadas en, en el Tsunami Democratic, sino un, un peligro para cualquier ciudadano de, de España en estos momentos, esta forma de actuar. Pero pese a estas maniobras orquestales en la oscuridad de la derecha, la ultraderecha y el juez García Castellón, hace justo una semana entró en vigor la ley de amnistía. ¿Te beneficiaría a ti? Según el redactado de la ley de amnistía, me beneficiaría y se tendría que aplicar de manera inmediata. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay una reinterpretación, un intento de reescribir. Veremos qué acaba pasando. Los primeros pasos que han dado algunos de los jueces pues apuntan a la posibilidad de que, de que ciertos procesos judiciales o queden excluidos o queden eh, suspendidos, bloqueados durante un tiempo hasta que se decida en otras instancias judiciales, como puede ser el Tribunal Constitucional o puede ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si finalmente se aplica o no se aplica la, la ley de amnistía de manera efectiva en estos casos. Eh, veremos, yo creo que todo se decidirá por razones políticas y no judiciales. Por esta causa está siendo perseguido, Jesús, pero quizá también por ser un periodista incómodo, que como hemos dicho antes ha desvelado otros muchos casos. Violeta. Claro, él lleva casi dos décadas destapando casos de abuso, espionaje e infiltraciones policiales desde la directa. ¿Tú crees que eso tiene que ver eh, con tu imputación? A ningún observador externo se le escapa pues bueno, que, la, que esta acusación llega en un contexto eh, y en un calendario en el que inmediatamente antes de, de mi imputación, pues desde la directa habíamos investigado eh, estas infiltraciones que como bien eh, comentaba Anaís, pues son infiltraciones totalmente ilegales. ¿no? Un procedimiento mm, ideológico y político es lo que guía a la policía a, a infiltrar agentes que no tienen cobertura judicial, que no tienen ningún tipo de control, que, 
que desde la directa descubrimos eh, cómo eran los métodos y cómo eh, eran las, las herramientas eh, de, de estas infiltraciones y hemos ido destapando algunos de los casos, eh, en el caso de Cataluña, de, del País de Valencia y también los compañeros del Salto. ¿no? Toda esa cadena de, de informaciones que se han hecho públicas, que, que el Ministerio del Interior no ha dado prácticamente explicaciones en relación a ellas, no ha habido una transparencia sino que ha habido un cierre de filas corporativo ante, ante procedimientos que claramente, eh, indiciariamente, pueden ser delictivos, como son vulneraciones de derechos fundamentales clarísimas, eh, violaciones de la intimidad, del, hasta de, de espacios, a, de asociaciones. ¿no? Hay, que, hay que recordar que estas infiltraciones tienen una, tienen una estructura jerárquica, tienen un mando. Hay alguien que ordena que estos agentes hagan estas cosas y, por tanto, no se puede... Eh, banalizar como se han hecho desde algunos sindicatos policiales diciendo no, es que los policías en su tiempo libre pueden hacer lo que quieran. No, esto es una decisión de la cúpula policial del Ministerio del Interior eh, y ante ello, ante todo esto, es las no respuestas y la, eh, cómo ha quedado retratada a la cúpula de la policía en relación a estas prácticas, yo creo que hay una, una reacción eh, que lleva, a, bueno, si se pueden matar dos pájaros de un tiro, pues... Pues perfecto, ¿no? Hay que o recuerdo también que en la causa del Tsunami Democratic había eh, 27 periodistas de los cuales se daba sus nombres, sus apellidos, sus contactos y se les acusaba de manera genérica, ¿no? De participar, de dar cobertura, de dar información sobre las movilizaciones del tsunami. Finalmente se me acaba imputando a mí eh, y yo creo que son dos razones las que llevan a mi imputación. Una esta que, que os digo ahora, de matar dos pájaros de un tiro y la otra el hecho instrumental de que en mi mensaje, eh, este mensaje que yo envío a, un, a una fuente con la que hablo, llega a Carlos Puigdemont y sirve ese mensaje también para imputar a, a Carlos Puigdemont, cosa que es, digamos, la pieza de caza mayor de la causa, eh, es lo que se buscaba con, con la construcción de terrorismo en relación a, al tsunami. ¿no? Así que no son solo dos, sino son tres pájaros de un tiro, han parado la policía también por el Poder Judicial. Jesús, esperamos que puedas regresar pronto a Cataluña. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Somos el grito en el cielo. Somos, somos un secreto a voces. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta y la fisura. Somos la república. Somos una red. Una red, una red. Somos carne cruda y somos región. Y lo somos gracias a ti, que haces posible este programa financiándolo en carnecruda.es. Como decíamos al principio, hay personas especialmente vulnerables a esta violencia institucional. Un día paseando por la noche al volver a casa de, de estar con un amigo, eh, de repente escucho los eh, gritos de auxilio de una mujer, me acerco y claro, la sorpresa es que quien está golpeando a una mujer eh, es un policía, ¿no? Está cebándose con ella y lo que decido hacer en ese momento es sacar el teléfono móvil, ponerme a grabar y bueno, pues eh, eso lo que provocó es que el compañero el policía me cogiera, me pusiera contra la pared. Eh, contra la pared estaban ya varios miembros de la familia de esta joven a la que estaban pegando. Era una familia ecuatoriana. Eh, mi padre es centroamericano y bueno, pues pensaron que era un familiar más. Y como a todos los inmigrantes me trataron de la misma manera, ¿no? Nos eh, golpearon estando a, contra la pared, eh, nos tiraron al suelo, nos engrilletaron a todos. Aparecieron policías allí que parecía no sé, una, una película de Hollywood, los vecinos por las ventanas gritando que dejaran de pegar a la joven y que nos dejaran tranquilos porque no estábamos y no habíamos hecho nada pero bueno, Escuchamos el es testimonio que... de Toil Delgado, después de intentar defender a la joven a la que la policía estaba agrediendo fue detenido junto a ella y su familia eh, Bueno, insultos de carácter racista en todo momento después eh, nos llevan a una sala en la que estamos todos, nos hacen desnudarnos completamente a todos los que estamos ahí, en todo momento con las esposas puestas, de hecho cuando me estaban pegando lo hicieron con las esposas, siempre con las esposas puesto. Pasó tres noches en el calabozo de distintas comisarías donde denuncian malos tratos, golpes, vejaciones e insultos de los agentes cuando aún no sabía que era español. En el momento que pedían los NIEs y cuando llegó mi turno y les dije que yo no tenía NIE, claro, fue la primera vez que hablé porque hasta ese momento no había hablado, se miraron entre todos porque yo no tengo acento latinoamericano y cuando les dije que no tenía NIE eh, hubo una parálisis completa. Estamos hablando de que en la sala común había como ocho policías. Y cuando les digo que yo les puedo dar el DNI si lo quieren, bueno, pues eh, la estupefacción es máxima porque se habían equivocado. 
estaban habituados a golpear y a tratar de esa manera a los inmigrantes, pero no a una persona con DNI. La familia de la joven y él mismo fueron acusados de atentado contra la autoridad. Tuvieron que esperar ocho años de instrucción con un juez que se negaba a admitir el vídeo de un vecino que probaba que no habían atacado a los agentes. Y en ese momento, en ese periodo, pseudo cabecera y medios de extrema derecha publicaron que se trataba de una reyerta entre latinoamericanos. A Toil le pidieron tres años y un día de cárcel. Finalmente, la juez, bueno, la justicia determinó que los siete detenidos, cinco miembros de una familia y dos personas que pasábamos por ahí, otra, otro, otro inmigrante y yo, éramos eh, inocentes, salvo la chica a la que pegaron desde el primer momento que a ella sí la declararon eh, culpable de agresión y tuvo que pagar una multa de mil euros para el policía que nos vejó y que nos pegó y que nos humilló en todo momento. Y ese fue el saldo de, de nuestro caso. El informe sobre violencia institucional de Iridia muestra que en el 40% de los casos que se abrieron en 2023 hubo un componente de racismo. Nuestro país es, junto a Suecia y Alemania, el que más paradas policiales realiza por perfil racial y según la ONG sos racismo, los abusos policiales son ya el primer motivo de denuncia por discriminación racista en Cataluña. En 2022 protagonizaron el 80% de las denuncias de personas racializadas en la región. Todo esto lo conoce muy bien nuestro querido compañero Josef Ulet, periodista e investigador sobre racismo, encargado del área de antidiscriminación en la ONG Rights International Spain. Josef, crudos días. Buenos días. Tenemos un problema de racismo policial en España, ¿verdad? Bueno, de racismo en general, ¿no? Yo creo que eh, igual se ha contextualizado muy bien ¿no? en la labor de la policía y yo creo que me vais a permitir que haga una contextualización también del racismo, ¿no? Y, y, y es importante porque lo que nos encontramos de forma sistemática es la negación del mismo por parte de todas las instituciones del Estado. ¿no? Y debemos entender que el racismo es un principio estructurador del, de la sociedad en la que vivimos. Por eso hablamos de racismo, de racismo estructural. Eh, este principio estructurador hace que en las sociedades modernas en las que vivamos exista una jerarquía racial. Y en, esa, el, en lo más bajo de esa jerarquía racial están las personas que no son blancas. Y lo occidental y lo blanco está como lo superior. Y esto es importante entenderlo porque se va a manifestar en quién puede disponer y quién puede disfrutar de los derechos, de las libertades, eh, de los recursos. Al final es un ordenamiento social, es un ordenamiento de la sociedad. ¿no? Eh, claro. Um, esto como nos viene dado de forma natural, ¿no? o entendemos que es algo que es normal eh, y, y esta comprensión nos hace de alguna forma desconocer o olvidar que todo esto es fruto de procesos históricos que vienen determinados por el imperialismo, por el colonialismo y por la, por la esclavitud. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucede con, con las personas no blancas en lavapiés no se diferencia mucho de lo que sucede en Palestina ni se diferencia mucho de lo que sucede eh, en las fronteras, ¿no? en este caso con Ceuta y, y Melilla, donde bueno, pues la semana pasada supimos que, que habían muerto 5.000 personas en los primeros meses de este año y aquí no ha pasado nada. ¿no? Y no ha pasado nada porque entendemos que esto es normal de lo que hablaba antes. ¿no? Y, y el, eh, de lo que estamos hablando aquí, que es la violencia policial explícita, racista en este caso, no es más que la manifestación visible de toda esa estructura. ¿no? Igual que los asesinatos machistas y la violencia machista explícita es la manifestación visible de un patriarcado. ¿Y dónde se manifiesta más claramente? ¿En qué actuaciones policiales? Bueno, lamentablemente en, en muchísimos sitios. ¿no? Aquí hemos hablado de, de, de balas de goma que, que lamentablemente han, han, han ocasionado muchos daños ¿no? eh, a muchas personas eh, por su activismo político. Pero es que a las personas que no son blancas no necesitan hacer activismo político, se las ha asesinado en frontera con esto. ¿no? Y, y con esto quiero recordar lo que sucedió en Tarajal. Y es importante eh, recordar lo que sucedió en Tarajal porque dentro de unos días eh, se cumplen dos años de la masacre de Melilla donde murieron cerca de 40 personas, desaparecieron más de 70 personas, cientos de heridos. Hace unos días nos enteramos que Marruecos estaba enterrando cuerpos a escondidas ¿no? y donde la asunción de responsabilidades políticas y judiciales ha sido de absolutamente cero. ¿no? De eso estamos hablando aquí. Y habéis puesto un testimonio eh, de, de lo que es la cruda realidad, ¿no? nunca mejor dicho, de, esa, de esas identificaciones racistas que son sistemáticas 
Eh, yo tuve la suerte eh, con, con la organización para la que trabajo, Race International Spain, de coordinar un informe junto al equipo la, in, inter, del Decenio Internacional Afrodescendiente de Naciones Unidas en, durante la pandemia. Y fue tal la cantidad de, de casos que registramos, eh, era una investigación a nivel internacional, que cuando se compilaron los casos de diferentes países, España solo estaba por detrás de los Estados Unidos en cuanto a abuso policial respecto de las personas que no son blancas. ¿no? Ese es el nivel y esto es lo que se niega sistemáticamente. Sí, de hecho la ONU ha dado varios toques de atención a nuestro país por esas redadas identificaciones racistas que suceden de manera constante. Absolutamente. Y ya que estamos hablando del Tribunal Supremo, eh, en este caso creo que fue el, el, el Tribunal Constitucional, pero bueno, más de lo mismo de lo que se ha comentado. ¿no? Eh, si te expones delante, si sales a protestar, es que te expones al peligro. En el caso de Rosalind Williams, que ella fue parada en el año 92 por un policía, simple y llanamente, como le dijo él, porque era negra, ella lo denunció y en el año 2001, si no me equivoco, el Tribunal Constitucional le dio la razón al policía diciendo que parar a una persona negra era legítimo para uh, ver si, si tenía o no papeles. Es decir, uh, según el Tribunal Constitucional, ser blanco es ser español. Y lo que no es ser blanco no es ser español. Entonces hay que parar a todos los que no son blancos para ver si son españoles. ¿no? Afortunadamente ella no obtuvo justicia y a día de hoy sigue esperando la, la, la disculpa del Estado español. Acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fue el que condenó a España por una actuación racista eh, y le dijo que esa idea de que parar únicamente a personas en base a su color de piel para ver si, era, si son o no nacionales es una idea que es racista y fomenta el racismo. Según Caminando Fronteras, 2024 está siendo el año más mortífero jamás registrado en nuestra frontera. 5.054 personas han muerto tratando de llegar a nuestras costas en lo que va de año. Son 33 personas al día. Y si nos ceñimos a Ceuta y Melilla, tú mismo lo has escrito en Twitter, estos lugares son en sí mismos dispositivos racistas en nuestras vallas. ¿Podemos controlar la violencia que se ejerce allí? Eh, absolutamente no. ¿no? Eh, y no solo no, no podemos controlarla, sino que cada vez... Eh, estos dispositivos racistas y coloniales eh, disponen de más, de, más, uh, de más opacidad y quienes trabajan allí de una mayor protección. Mm, hay que poner sobre la mesa el, el último pacto eh, de asilo e inmigración que lo que se nos ha vendido de, de, desde este gobierno actual progresista como un éxito eh, se traduce en aún más a esa Europa fortaleza, ¿no? a una, a esa militarización de la que hablábamos antes, esa militarización de las fronteras, aún más eh, esa violencia contra las personas que intentan, que intentan cruzar y todavía menos derechos y menos garantías para que las personas puedan cruzar libremente ¿no? del sur al norte global. ¿Y qué otra violencia ocurre en, en centros de internamiento para extranjeros o contra personas racializadas en cárceles ordinarias? Bueno, um, yo llevo casi una década de, de militancia antirracista. Ya hace una, hace una década hablábamos de lo que sucedía en los CIES y hablábamos de torturas y malos tratos. Y no solo eso, sino también hablábamos de... Hay informes que así, que así lo atestiguan. Hablábamos de cómo uh, las personas que denunciaban a los agentes de policía cuando íbamos al día siguiente... A, a ver cómo estaban, ya habían sido deportados. ¿no? Esto lleva pasando muchísimos años y, y lo que se ha hecho es hacer más opacos todavía más los CIE, construir un nuevo CIE en Algeciras. Eh, eh, bueno, pues al final estamos viendo también ¿no? el, el, el pacto de asilo y migración, que lo que propone además es abrir nuevos centros de, de detención para estas personas, eh, y no solo eso, sino la posibilidad incluso de reducir la edad para que menores sean encerrados con sus familiares en este tipo de espacios. ¿no? Dentro de las propias fuerzas policiales, ¿cómo de representadas están las personas racializadas? Bueno, yo aquí tengo una posición bastante encontrada. ¿no? O sea, yo creo que al final las personas que no somos blancas pues formamos parte de la sociedad y por ello tenemos derecho a estar en todos los espacios en los que queramos estar. Pero yo soy muy contrario a esa idea de que el racismo uh, o el machismo se vaya a resolver porque haya personas uh, no blancas dentro del cuerpo policial o, uh, dentro, o mujeres. ¿no? Eh, y un ejemplo muy claro ¿no? que se suele decir mucho en, eh, es Estados Unidos. En Estados Unidos uh, las personas negras muer, mueren casi a diario. ¿no? Y, um, y es importante tener esto claro porque 
mmm, hay que saber diferenciar entre la gente como individuo y la institución policial. ¿no? Yo siempre lo digo, yo creo que hay agentes de todos los colores, ideológicamente, sobre todo en este país, eh, pero cuando tú formas parte de una institución que tiene como mandato político mantener el orden social, y es un orden de clase y de raza y de género, eh, poco importa cuál es tu color de piel y cuál es tu ideología, pues estás respondiendo a un mandato, a un orden político. Yusef, gracias como siempre por tu trabajo y por venir a contarlo aquí a Carne Cruda. Muchísimas gracias a vosotros. Quería preguntarle a Amadeus si hay alguna formación antirracista dentro de los cuerpos de seguridad. Sí, sí la hay. Sí la hay. Estamos, estamos siempre ante la misma disyuntiva. La formación en sí existe. El problema está en cómo es recibida por la corporación. Es decir, se puede formar muy bien a una persona eh, en, en temas de, de antirracismo. Eh, por ejemplo, en la Escuela de Policía de Cataluña estaban los formadores, por ejemplo, entre otros, eh, estaba sobre racismo. Pero luego, cuando este policía ingresa a la corporación, la corporación le hace ver eh, estos valores corporativos que no son solo de la corporación, sino de esta construcción del enemigo eh, basada en el que es distinto, el que es... Eh, racialmente distinto, que es políticamente distinto. Eh, esta construcción del enemigo forma parte de este, la parte mala, digamos así, del corporativismo y, por lo tanto, la formación frente a esto no tiene ninguna posibilidad de, de triunfar a pesar de que se dé y que se le vienen a discuerda. Pues hablemos del tercer punto, del plan de acción que hoy presenta Iridia, los órganos independientes para controlar a los que nos controlan. A raíz de, un lamentable, de una lamentable actuación policial en la que resultó muerta una persona por un impacto de, de una bala de goma y en la que nunca pudo determinarse quién había disparado ese proyectil, pues se introdujo una modificación en la Ley de Policía del País Vasco en 2019 por la que se crea esta figura. Andrea, ¿a quién escuchamos? A Miren Ortubay, abogada penalista, criminóloga e integrante del único órgano de este tipo que existe en nuestro país, la Comisión de Control y Transparencia del País Vasco. Está pensada para intervenir en casos excepcionales, de oficio cuando una actuación policial resulta en una muerte o lesiones graves o a solicitud de algún cuerpo policial, lo que como podemos suponer no ocurre a menudo. De hecho, en los dos primeros años de funcionamiento solo hubo una intervención, por así decir, con contenido importante. ¿no? Se trataba de una detención de dos jóvenes inmigrantes en las que eh, se utilizó la fuerza física. Bien, lo más relevante de ese caso, en mi opinión, es que hubo dos agentes que al final acabaron imputados penalmente, pero en la actuación había al menos otros cuatro o cinco agentes que la presenciaron, que vieron los golpes y no dijeron nada. Es decir, que con un compañerismo malentendido pues se convirtieron en, en cubridores del maltrato. En este órgano solo seis personas se ocupan de todas las tareas administrativas, de investigación, de redacción de conclusiones y recomendaciones y además no perciben remuneración. Pero paradójicamente, esto también es mi opinión, yo creo que esto nos hace más independientes porque lo hacemos porque estamos convencidos de que es una labor importante y que hay que hacerla. Es cierto que de los seis, cuatro, bueno, casi cinco, estamos ya jubilados y otra persona trabaja en la universidad. Yo creo que esto también nos da independencia. Por así decir, no tenemos que hacer carrera profesional, no tenemos nada que perder. Y, no sé, somos algo así como un consejo de ancianos. Lo cual, como todo, pues tiene ventajas y desventajas. No sabes si esta comisión puede o no servir de ejemplo, pero sí que cualquier instancia de este tipo debe contar con muchos más medios humanos y materiales y que el control sobre la actividad policial es imprescindible. Los policías, como pasa con otras profesiones, por ejemplo con los jueces, tienen muchísimo poder a nivel individual y es un poder que incide directamente sobre los derechos fundamentales de otras personas. Y como son humanos, como todo el resto, pues puede haber desviaciones y abusos de ese poder. Y por tanto es imprescindible controlarlo. Para Miren, además de controles externos, debe existir un autocontrol ejercido por los propios compañeros del grupo que hay que promover desde dentro, con mucha formación. Esa es una idea que comparten otros muchos expertos. Sí, que piensan que es necesario que los propios cuerpos policiales pidan que se fiscalice su buena fe profesional, desde dentro y desde fuera. Pero muchas veces... La cultura se establece y se dirige desde arriba. 
y por eso se ha recomendado depositar esta responsabilidad institucional de franqueza en los altos mandos. La policía debería ver la supervisión externa como una oportunidad, piensa Matthew McKeeboy investigador de Omega Research Foundation, una plataforma de vigilancia de abusos contra los derechos humanos, que también ha colaborado en el plan de acción del que hablamos hoy. Él explicaba que en Reino Unido existe desde hace años un organismo de control externo, la Oficina Independiente para la Conducta Policial. Que es el organismo encargado de supervisar las denuncias formales contra la policía y también re realiza investigaciones sobre incidentes específicos pero solo investiga las acusaciones más graves. Además de esta oficina independiente, existen otros órganos de control. El plan de, de acción policial sobre la raza, de Police Race Action Plan en inglés, es algo que se creó a raíz de la discriminación y, y el racismo sistemático de larga data. Y existe un organismo llamado la Junta Independiente de Supervisión y Escrutinio que supervisa el plan de acción y considero que es un ejemplo de una buena práctica. Matthew nos contaba que además desde 2020 el gobierno británico está obligado a publicar estadísticas detalladas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, incluidas las armas que emplea como esposas, pistolas eléctricas, porra, aunque él ve margen para la mejora. Desde mi perspectiva es esencial que exista un organismo independiente que pueda recibir quejas y que supervise todo el sistema de quejas. Aunque la mayoría de, de estas quejas seguirán siendo tramitadas e investigadas por la misma policía, es importante que un organismo externo independiente establezca normas um, rigurosas ¿no? para estas investigaciones y supervise su aplicación. Para las denuncias más graves que impliquen muertes o lesiones graves, abusos sexuales y otros, un mecanismo independiente debe tener los recursos, la capacidad y el mandato para llevar a cabo su propia investigación. Andrea Olea, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Anaís, ¿estos organismos sirven? ¿Esta es la solución? Eh, esos organismos... Seguro ayudan mucho a cambiar esa, esa cultura policial de absoluta impunidad. ¿no? Entonces es necesario eh, que existan, eh, que se creen. Además, mmm, no es cualquier mecanismo. O sea, esos mecanismos independientes de control policial deben crearse por ley, porque si no es fácil que cambie el gobierno de turno y por lo tanto cambie también el mecanismo. Debe dotarse de presupuesto. No puede ser que haya seis personas haciéndolo todo. O sea, debe haber medios técnicos, porque además es, ese mecanismo puede ser útil para muchas cuestiones. O sea, incluso para ayudar en las investigaciones judiciales, por ejemplo. Ahora uno de los problemas que, que hay es que si se requiere un peritaje, algo técnico, Técnico, eh, un informe técnico sobre imágenes o sobre cualquier tipo de cosas, eso solo lo puede hacer los cuerpos policiales, porque son los que están como habilitados para, más que habilitados, tienen los medios técnicos. ¿no? Un mecanismo independiente podría generar también este tipo de informes, con lo cual retroalimentar ¿no? mayores eh, o sea, investigaciones más eficaces, más exhaustivas, etc. Pero además también podrían ayudar a detectar cuáles son esos... Eh, esas conductas o esos, eh, di esas dinámicas que hay en los cuerpos policiales y que no ayudan, obviamente, sino que alimentan esa cultura de impunidad. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión, que es como, y eso Amadeu lo, lo explica también muy bien, ¿no? que la policía es un sistema propio en sí mismo, que además es el único mm, digamos, eh, organismo o cuerpo eh, que existe en la administración que pre pretende no ser fiscalizado. O sea, y que se, es como si el hecho de ser policía ya diera eh, por sentado unas, um, unos principios éticos, morales, eh, de actuación, inquebrantables, y que por lo tanto, ¿por qué se nos cuestiona continuamente? ¿no? Cuando se intentan introducir este tipo de cuestiones, la respuesta es, ¿por qué se nos cuestiona? Pues igual que se cuestiona cualquier otro organismo funcionario del Estado, y además, en el caso de la policía, es que tiene el uso de la fuerza, no es cualquiera. Amadeo, ¿y qué hacemos para que la policía se cuestione? y empiece a hacer las cosas bien. Es difícil de entrada, como decía, como decía Naís, en democracia eh, lo imperativo es el balance de poderes y no existe balance de poderes sin balance de controles. Por lo tanto, eh, es, es fundamental 
eh, controlarlo con organismos independientes, con esta Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Pero además, además es fundamental cambiar la cultura de la policía. ¿eh? Eh, cambiar la cultura de la policía es cambiar la cultura de la seguridad. La seguridad tiene que dejar de ser el orden público, la seguridad del Estado, o sea, el Estado defendiéndose de sus ciudadanos, para pasar a ser seguridad humana. Es decir, el, el, el centro, el, el foco, eh, es la persona, el ser humano el que debe ser protegido. Por tanto, el Estado en ese sentido está a su servicio. Si el Estado está a su servicio, la policía, que forma parte de estos aparatos de Estado, también está al servicio de la seguridad humana. Esto requiere un cambio de cultura. ¿Por qué? Porque a la cultura policial se le ha dicho siempre que ella está al servicio del Estado frente a los malos. Eh, hay que cambiar esa cultura. Eh, y el, yo pienso que la clave es cómo se cambia la cultura policial. Y eso solo se cambia institucionalmente, eh, cambiando funciones, cambiando organizaciones, es decir, eh, tocando todos aquellos elementos... ¿Eh? Que, que puede hacer cambiar la visión y la mentalidad del policía ¿eh? o de las policías. ¿eh? Que en el fondo, que en el fondo eh, y es muy importante también recalcar esto, nos tiene que llevar a una nueva profesión. Es decir, la profesión policial, tal como heredamos del franquismo, no es útil. No es útil ni para la ciudadanía, ni es útil para los propios policías. Es decir, la, la, lo que están haciendo y lo que tienen que hacer los policías ahora mismo es, 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 es distinto. Una cosa es lo que están haciendo y lo que deberían estar haciendo que yo creo que esto los, los policías, sobre todo los más jóvenes y los más, y los más demócratas, deberían entenderlo, es sustancialmente un cambio de profesión. Ahora, cambio de cultura policial, cambio de profesión policial, ¿quién tiene que hacerla? ¿Quién tiene que promoverla? Pues evidentemente eh, eh, las instituciones, pero si la ciudadanía no aprieta, si la ciudadanía no es capaz de contrarrestar eh, ese, ese, ese discurso que se está imponiendo del populismo punitivo, si la, si la ciudadanía no es capaz de involucrarse, ¿eh? es decir, si, si nos quedamos solo en decir rechazo frontal a todo lo que es la policía, eh, no, no basta, no basta. O sea, nos tenemos que involucrar en la creación de un discurso alternativo que cambie la cultura y que cambie la profesión. Y eso tenemos que exigírselo a nuestras instituciones para que lo hagan, especialmente si son gobiernos de izquierdas. Absolutamente de acuerdo, Amadeu. Pues precisamente como ciudadano, Carles... ¿Qué consejos básicos le darías tú a quienes puedan sufrir abuso policial? Eh, organización. Como primer principio básico que yo le diría a cualquiera que sufra violencia policial es que, que busque la manera, los amigos, las amigas, eh, los colectivos, que busque gente que pueda, en quien pueda apoyarse. ¿No? En un primer momento, eh, nosotros como estopadas de goma nos, nos organizamos porque veíamos eso, ¿no? que había que denunciar esta situación y así, pero lo que teníamos muy claro también era que era vital entre nosotros darnos ánimo entre nosotros ¿no? y apoyarnos entre nosotros y hacer un poco de, de, de piña y no andar solos. ¿no? Un poco lo que contaban también a nivel de la, de la violencia racista estructural es si, si tú estás sola, eh, tienes siempre muchas más dificultades de hacerte oír o de, de, de incluso de, de, de estar mejor que si estás acompañada. Por lo tanto, yo el primer consejo que le diría a cualquier persona que sufra eh, abusos por parte de la policía es que busque con quién se puede juntar, encontrar, hablar, compartir y a partir de ahí establecer eh, mecanismos de lucha para que eso no, no quede impune y, y se pueda denunciar. Pues esperemos que este programa haya servido precisamente como mecanismo de lucha para hacer oír a quienes sufren abuso policial y judicial. Anaís, Amadeu, Carles, muchísimas gracias por vuestro testimonio hoy aquí. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros. Gracias al Centro Iridia por su trabajo, por este plan de acción contra la impunidad policial y judicial que el gobierno debe escuchar y por confiar en nosotras para contarlo. Volvemos mañana. Sí, volvemos mañana con un nido de rojo sobre quién y cómo controlará a la izquierda, que tampoco está fácil eso, ¿eh? Buena cuestión. Aquí se están riendo. Sí, hay, hay tarea para mañana. Y en el público también, que por cierto han venido un par de compañeros que llevan una camiseta de Alcorroc contra la despoblación, un festival que hacen precisamente contra la despoblación en el que han estado ellos asistiendo. ¡Viva! Pues hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.